హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనకి ఈ వీడియోలో టెక్నీషియన్స్కి సంబంధించిన అప్డేట్ అయితే వచ్చిందనమాట సో ఒక బిగ్ అప్డేట్ అనుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే మేసిక్గా ట్రైనింగ్ పీరియడ్ రిలేటెడ్ అప్డేట్ సో క్లియర్గా ఏంటి అంటే ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో మనకి కొన్ని చేంజెస్ అయితే జరిగాయి ఏదైతే టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన రూల్స్లో ట్రైనింగ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ అయితే వచ్చాయి సో క్లియర్గా ఈ వీడియోలో మనం వాటి గురించి అయితే తెలుసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఇది మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వే నుంచి వచ్చింది ఆర్బీఐ నెంబర్ నైన్టీ టూ బార్ ఇది మనకి నైన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నో వచ్చింది అనమాట సో బేసిక్ ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్ట్ ఏమంటున్నారు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఇన్ టెక్నీషియన్ కేటగిరీ అని అంటున్నారు అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ చూస్తే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇష్యూడ్ వైడ్ రైల్వే బోర్డ్ లెటర్ అని చెప్పి మనకు ఇదైతే ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు చూడండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిసైడెడ్ టు ఫర్దర్ అమెండ్ పారా వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆ క్లాస్ త్రీ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాల్యూమ్ వన్ అయితే చెప్తున్నారు టు రీడ్ యాజ్ అండర్ ఓకేనా సో దానిలో మనకి ఈ కింద విధంగా చేంజ్ చేసుకోమని అయితే చెప్తున్నారు అదేంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ద పీరియడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ విల్ వేరీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వాలిఫికేషన్ సో ఇక మీదట టెక్నీషియన్స్ కి రిలేటెడ్ మనకి ఏంటి వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అన్నది మారుతుందంట కోర్స్ కంప్లీటెడ్ అంటే మనకి ఎవరైతే యాక్ట్ అప్రెంటిస్ చేస్తారో అంటే మనకి అప్రెంటిస్షిప్ చేస్తారో అది కూడా రైల్వే రిలేటెడ్ చేస్తారో వాళ్ళు అంటే రైల్వేలో కనుక అప్రెంటిప్ చేస్తే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ పీరియడ్ నీళ్ళు అంట ఓకేనా అదే మీకు కోర్స్ కంప్లీటెడ్ యాక్ట్ అప్రెంటిస్ ట్రైన్డ్ ఇన్ నాన్ రైల్వే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే మీరు అప్రెంటిప్ చేశారు బట్ రైల్వేలో కాదనుకోండి వాళ్ళకి సిక్స్ మంత్స్ అయితే ఉంటుందంట అదే మీకు ఐటీఐ పాస్ అయ్యారు ఇన్ ద సేమ్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ అంటే మీకు ఐటీఐ మాత్రమే చేశారు మీరు అప్రెంటిప్ అయితే చేయలేదు వాళ్ళకి మీకు సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుందంట సో ఈ చేంజ్లో మనకి ఏంటి మెయిన్ మ్యాటర్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే వీళ్ళకి చే మనకి నిల్ అని ఉంది కదా అంటే రైల్వేలో అప్రెంటిప్ చేస్తారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఏమి ఉండదు అనమాట సో డైరెక్ట్ వాళ్ళకి ఇంకా పర్మనెంట్ అంటే ప్రొహిబిషన్ ఉంటుంది కానీ మీకు ట్రైనింగు దాని తర్వాత ఎగ్జామ్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి శాలరీ ఫుల్ శాలరీ అన్నది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో అంటే మనకి బేసిక్ తర్వాత డిఏ అండ్ తర్వాత హెచ్ఆర్ఏ ఇంకా మొత్తం అలవెన్స్లు ఏవైతే ఉన్నాయో టీఏ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి వీళ్ళకి ఫస్ట్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఓకేనా సో మిగతా వాళ్ళకి చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్ మంత్స్ ఉంది కదా దాని తర్వాత మీకు ఒక ఎగ్జామ్ అయితే పెడతారు అనమాట ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితేనే మీకు మీకు కంప్లీట్గా జాబ్లోకి తీసుకున్నట్టు అవుతుంది ఓకేనా సో పెద్ద కష్టమేం కాదు మీరు ఇది పాస్ అయ్యి వెళ్తే టెక్నీషియన్ ఇక్కడ ఆర్ఆర్బి అది పెద్ద కష్టంగా అయితే ఉండదు బట్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది అప్పటిదాకా మీకు స్టైపండ్ అయితే ఇస్తారు అది మీకు బేసిక్ ప్లస్ డిఏ బేసిక్ ఎంత మీకు పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు ఓకేనా సో ఇంచుమించు ఇరవై వేలు అనుకుందాం సో ఇరవై వేలు బేసిక్ అనుకుంటే అందులో డిఏ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే టెన్ థౌజండ్ సో అరౌండ్ థర్టీ థౌజండ్ వరకు మీకు స్టైపండ్ అయితే వస్తుంది ఈ సిక్స్ మంత్స్ మీకు ప్రతి నెల ముప్పై వేల దాకా స్టైపండ్ అయితే వస్తుంది బట్ ఫుల్ శాలరీ ఏదైతే ఉంటుందో హెచ్ఆర్ఏ అవి అయితే రావు అనమాట ఓకేనా మిగతావి ఎలవెన్స్లో అవన్నీ రావు జస్ట్ ఇది మాత్రమే వస్తుంది మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఇంకా ట్రైనింగ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది కాకుండా కింద ఏం చెప్తున్నారో చూడండి దేర్ మే బీ సర్టెన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎక్సెప్షనల్ ఆర్ అదర్వైజ్ సచ్ యాజ్ కంపాషనేట్ గ్రౌండ్ సీజీలో కనుక అపాయింట్ అయితే అప్పుడు వేర్ ద రిక్రూట్ where the recruits does not possess the minimum qualification of act apprenticeship or iti in the relevant trade their period of training shall be as under evaraithe cg lo vaatillo ganaka join aithe vallaki vere ela untadanta adento chodam vallaki degree chesthe degree gaani diploma gaani relevant trade lo ganaka chesthe 6 months training aithe untadanta engineering degree or diploma holders in the field other than relevant aithe 12 మంత్స్ అయితే ఉంటుందంట ఓకేనా సేమ్ ట్రేడ్ రిలేటెడ్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది లేకపోతే ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పాటు మీరు ఆ మొత్తం హాఫ్ శాలరీ అంటే మీకు స్టైపెండ్ ఏదైతే వస్తుందో అది మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఉంటారు అది కాకుండా అది కాకుండా మీకు మెట్రిక్యులేషన్ ప్లస్ ఐటీఐ చేశారు అనుకుందాం ఇన్ ఏ ట్రేడ్ విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ ట్రేడ్ ఫాలింగ్ ఇన్ ద రెలవెంట్ ట్రేడ్స్ రెలవెంట్ ట్రేడ్స్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్ యాజ్ పర్ ఎక్స్టెంట్ ఆర్ఆర్బి నోటిఫికేషన్ బట్ ఈస్ నాట్ రెలవెంట్ ట్రేడ్ ఆఫ్ పోస్ట్ సో ఇక
ఆర్ అదర్ నాన్ రెలవెంట్ ఐటీఐ ఐటీఐకి నాన్ రెలవెంట్ ట్రేడ్స్ ఏదైనా చేస్తే వాళ్ళకి సీజీ కోట వాళ్ళకి టూ ఇయర్స్ వరకు మీకు బేసిక్గా ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుంది అంట సో ఇవి మీకు బేసిక్ చేంజెస్ ఇదివరకు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ ఒకేలాంటి ట్రైనింగ్ అయితే ఉండేది కదా ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా విడదీస్ అయితే ఇచ్చారనమాట సో ఇది ఈ అప్డేట్లో మనం తెలుసుకుంది సో ఈ టెక్నీషియన్స్కి సంబంధించి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం మనం క్లాసెస్ కూడా చేసాం అనమాట సో ఇప్పుడు నేను మీకు అది చూపిస్తాను సో దీనికి సంబంధించి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటే రైల్వేకి సంబంధించి గ్రూప్ డి నుంచి ఓకేనా గ్రూప్ డి నుంచి ఎన్టీపీసీ వరకు దేనికి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా మీకు మన దగ్గర కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఫిజిక్స్ కానీ బయాలజీ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ మ్యాథ్స్ కానీ రీజనింగ్ కానీ కంప్లీట్గా టూ నైంటీ నైన్కే మీకు చాలా తక్కువకే దొరికేస్తాయి నేను ఆల్రెడీ ఏఎల్పి అండ్ తర్వాత టెక్నీషియన్ అండ్ తర్వాత మనకి ఇది ఉంది కదా ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ అండ్ తర్వాత ఎన్టీపీసీ మొత్తం అన్ని క్లియర్ చేశాను అనమాట అండ్ విత్ ఎ గుడ్ స్కోర్ అండ్ దీనిలో చెప్తున్న వాళ్ళు కూడా ఎన్టీపీసీ లెవెల్ వరకు క్లియర్ చేసిన వాళ్ళే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ రకరకాల రైల్వే ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు అనమాట సో డెఫినెట్గా మాకు ఒక ఐడియా ఉంది ఏ టైప్ లో అడుగుతారని ఆ బేసిస్ లోనే క్లాసెస్ అయితే చేసాం తప్పకుండా యూజ్ అవుతుంది మీకు డెఫినెట్ గా తీసుకోండి ప్రిపరేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయితే చేసేయండి ఇప్పుడు జరగబోయే దానిలోనే క్రాక్ చేయడానికి మాక్సిమం అయితే ట్రై చేద్దాం ఓకేనా ఇదే కాకుండా మనం ఫుల్ కోర్సెస్ కూడా మన దగ్గర ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి జనరల్ సైన్స్ కి సంబంధించి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ కంప్లీట్ గా ఈ మూడు కలిపి కావాలంటే కూడా ఫైవ్ నైన్టీ నైన్ కే దొరుకుతుంది అలాగే మీకు బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే తర్వాత టెక్ మీకు చూడండి బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్కడ మీకు దొరకదు నార్మల్ గా తెలుగులో మీకు సిక్స్ నైన్టీ నైన్ కే మన యాప్ లో అయితే దొరుకుతుంది అండ్ టెక్నీషియన్ ఫుల్ కోర్స్ మీకు నైన్ నైన్టీ నైన్ కే వస్తుంది ఏఎల్పికి సంబంధించిన ఫుల్ కోర్స్ సిబిటీ వన్ సిబిటీ టూ పార్టీ సిబిఐటీ మొత్తం కలిపి లెవెన్ నైన్టీ నైన్ కే వస్తుంది అనమాట అండ్ ఎస్ఏఆర్ఏఎన్ కూపన్ కనుక వాడితే ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది సో ఆల్రెడీ చాలా తక్కువ ప్రైస్ ఉంది ఇంకా తక్కువ ప్రైస్ కి వస్తుంది కాబట్టి సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే రైల్వే కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నారో తప్పకుండా ఈ ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోండి అండ్ మీకు గనక ఏమైనా సబ్జెక్ట్ వైజ్ డౌట్స్ వస్తే మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో అయితే ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి అడగచ్చు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మన యాప్ లింక్ సబ్ మీరు కోర్స్ తీసుకోవడానికి మన యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఉంటుంది జాయిన్ అయ్యి మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు అండ్ కొత్తగా ఏమైనా రైల్వే అప్డేట్స్ వచ్చినా ఫాస్ట్ గా అక్కడ తెలుస్తుంది దాంతో పాటు గవర్నమెంట్ జాబ్ రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ అన్ని అక్కడ ఫాస్ట్ గా మీరు తెలుసుకోవచ్చు పర్సనల్ గా నన్ను ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే శరణ్ తేజస్ అన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంటది అక్కడి నుంచి మీరు నన్ను ఫాలో అయితే అవ్వచ్చు అండ్ మీలో ఎవరైనా టెక్నీషియన్స్ సంబంధించి తక్కువ టైం అయితే ఉంది కదా దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏఎల్పికి సంబంధించి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో అయితే చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో సిబిటీ వన్ పాస్ అవడం ఎలా ఇది టెక్నీషియన్స్ కి ఏఎల్పి కి ఆల్మోస్ట్ సేమే కదా మీకు సో బాగా వర్క్ అవుతుంది సో ఈ వీడియో అయితే చూడండి నేను ఇప్పుడు ఎండ్ స్క్రీన్ లో ఇస్తాను దాంతో పాటు ఎయిత్ పే కమిషన్ వస్తే శాలరీస్ ఎంత వరకు పెరుగుతాయని నేను వీడియో అయితే చేశాను సో అది కూడా చెక్ చేసి ఇప్పుడు ఎండ్ స్క్రీన్ లో ఈ రెండు వీడియోలు మీకు కనిపిస్తాయి సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంత ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మళ్ళీ వస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్